。好，你好，我们现在来试一下，假使假使我们要拨打紧急服务电话，那有什么快速键可以直接手按，就直接可以启动快速拨打紧急服务电话？好，那我的是 i 6 s Plus 的，所以呢，我先用我来做示范。好，先点选。点选设定，打开，然后滑到下方的 SOS 紧急服务，把它打开。好，点开。那点开之后，上方会有手机的图示来显示说，哦，我们要按哪边，然后就可以启动。所以每个人可以根据打开您的 SOS 紧急服务的时候，看一下他有跟你说这边要按哪里才可以启动。这里会写，快速按五下睡眠唤醒按钮来。快速拨打紧急服务电话。好，那我的机型是按五下这一颗右边按钮。好，那这就是我的快速键。那当然了，每个人因为机型不同，所以会看你们的机型是怎么样，再配合这边的说明去按。好，那我的这边自动通话打开之后呢，它就会自动接通哦，接通紧急服务的单位。那这边的在健康中设定紧急联络人，这边的话就是说，启动的时候会通知紧急联络人。好，那这些讯息也会传输你目前的位置。哦，那这个要去健康中设定。好，那这下面有一个叫做倒数计时警告音，这就是说，当你按下启动紧急服务的时候，它会有一个倒数计时的一个警示声音。那其实还蛮吵的哦，那就看你要不要开了哦。好，那我们先点进来健康设定紧急联络人，这个点一下之后，它就是会哦，这個、可以开关哦，然后这里可以开又关。好，那我们就是点一下健康进来。好，那这边就可以进来，按下右上角的编辑，哦，按下编辑，好，然后滑下来，好，那这边就可以往下滑。好，往下滑，看到这里有一个新增紧急联络人。那这边点进去之后呢，就可以进去设定联络人了。好，设定那个紧急联络人，然后从这边做设定。好，好了之后呢，就可以按上面的完成。好，再把它设完，就可以按上方的完成。好，那接下来确定，然后再出来。好，基本上这样就完成设定了。好，那完成设定之后。其他的部分就是拨打紧急服务电话这一些，就是各位就看看自己的机型是什么，然后按钮的位置就不太一样哦。好，那就是设定一下，如果以后可能发生什么事情，如果是不幸如遇到车祸之类，你要拨打，可以用这个直接快速启动拨打到那个警察局哦，通知警察一下。那这个都是可以从这边去拨打。好，来试试看吧。